ஜுராசிக் விவர்ஸ் இன்னைக்கு செய்ய போற டிஷ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிறந்த பொடி ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ வந்து பிறந்த தொகையில் போட்டிருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோல பிறந்த பொடி செய்ய போறேன் இந்த பொடி இட்லி தோசை ரைஸுக்கு போட்டு சாப்பிடலாம் பிறந்த வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இது மார்க்கெட்ல கிடைக்கும் நீங்க வாங்கி செஞ்சு பாருங்க இது எப்படி செய்வோம்னு பாப்போம் பொடிக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பாப்போம் உளுந்து கருப்பு உளுந்து பாருங்க ஒரு கப் வச்சிருக்கேன் வெள்ளை உளுந்தோட கருப்பு உளுந்து சேர்த்தா வாசனை அதிகமா இருக்கும் பூண்டு மிளகா கல்ல பருப்பு கம்மியா தான் வச்சிருக்கேன் கருப்பு எள்ளு ஒரு ஸ்பூனு வெள்ளை எள்ளோட கருப்பு எள் சேர்த்தா தான் வாசனையா இருக்கும் பெருங்காயம் பெருங்காயம் வாசனை பிடிக்காதவங்க கம்மியா கொஞ்சம் இதுல பாதி கூட போட்டுக்கலாம் மிளகாவும் காரம் வேணும்னா கூட சேர்த்துக்கலாம் கம்மியா வேணாலும் குறைச்சிக்கலாம் எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தவால பாருங்க கொஞ்சமா ஒரு கால் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம் உளுந்து போடுறேன் புளிந்த வந்து நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் அதாவது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல வறுப்பட்டோன்னு நம்ம எடுத்து பிளேட்ல கொட்டி வச்சுக்கலாம் கால் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இந்த பெருங்காயம் இதை நம்ம பொறிச்சுக்குவோம் எண்ணெயில் கொஞ்சம் பொறிஞ்சிச்சுனா தான் நல்லா பொடி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பெருங்காயம் பொறிஞ்சோன்னே நல்லா பொறியிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொறிஞ்சால் தான் நம்ம மிக்சியில் அரைப்படவும் ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா பொறிஞ்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் கரப்படும் எடுத்துக்குவோம் இதுலேயே கடலைப்பருப்பு போட்டுக்குவோம் கடலைப்பருப்பையும் வறுத்துக்கணும் அப்படியே பூண்டு நல்லா வறுத்துக்குவோம் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சே வறுக்கணும் ஸ்பீடு வந்து கையாக வச்சிங்கன்னா ஒரு மாதிரி அப்படியே தீஞ்சி போன மாதிரி வாசனை வரும் மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு அப்படியே வறுப்படணும் கல்லைப்பருப்போட மிளகாவும் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதையும் சேர்த்து எல்லாம் ஒன்றா வறுத்துக்குவோம் காரம் கூட வேணா நீங்க ரெண்டு மிளகாய் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வறுபடட்டும் வந்து நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு எடுத்துருவோம் எண்ணெய் ஊற்றாம எல்ல போட்டுக்குவோம் எண்ணெய் அதே ஆயில் சீடு தான் அதை அப்படியே லைட்டாக இந்த பொரியும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சட்டி இந்த ஹீட்லேயே அப்படியே பொரியும் அது பொறிஞ்சோன்னா எடுத்து அதையும் போட்டிக்கலாம் இந்த பாருங்கள் பொரியுது இதையும் எடுத்து கொட்டிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் இதில் நான் அந்த பிறந்த பாருங்கள் நல்லா ஆஞ்சு ஏற்கனவே நான் அந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் தொகையிலுக்கு அந்த நரம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு வச்சுருக்கேன் இதை எடுத்து நம்ம தவாவில் போட்டுக்குவோம் போட்டு அடுப்பு சிம்மில் வச்சு நல்லா அதை வந்து வதக்கணும் நல்லா வதங்கினாலும் அந்த ஒரு மாதிரி நம்ம நமக்கெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் பொடி நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா தொண்டையெல்லாம் அரிக்கும் ஒரு மாதிரி அரிக்கிற மாதிரி இதாக இருக்கும் நல்ல சிம்மையே அப்படியே வதக்கிக்கிட்டே இருக்கும்
பாருங்க நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம வதக்கணும் ஆயிலையே சிம்லையே வச்சு வதக்கியிருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் வதக்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ளேம் வந்து கையாக வச்சுட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் தீஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் புல்லுக்கு இருக்க இந்த நீர் சத்தெல்லாம் இந்த பாருங்கள் எப்படி நல்லா உடையிற மாதிரி எப்படி இதாக இருக்குது இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கணும் இப்போ ஆற வச்சு நம்ம மிக்சியில் போட்டுக்குவோம் மிக்சி ஜாரில் ஆற வச்சு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் நம்ம வறுத்ததெல்லாம் அதிலே பிறந்தையும் அதுவும் நல்லா ஆறிடுச்சு அதையும் போடுறேன் இதெல்லாம் உப்பு பாருங்கள் கொஞ்சம் உப்பு போடுறேன் பத்தலைன்னா அப்புறம் இது பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் நம்ம மிக்சியில் பொடி பண்ணிக்குவோம் பிறண்டை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த பொடி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு வலிக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பாடி பெயினுக்கு அவ்வளோ நல்லது பாருங்கள் அது இல்லாமல் மூட்டு வலிக்காரவங்க இதை நம்ம வந்து டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்லாம் ரைஸில் வந்து நெய் போட்டு சாப்பிட்லாம் சும்மா ஒரு ட்ராப் தான் போடணும் இல்லைன்னா நெய் பிடிக்காதவங்க நல்லெண்ணெய் போட்டு ரைஸில் சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு தொட்டுக்கலாம் நீங்கள் வந்து என் ஃப்ரெண்டு வந்து இந்த பொடியை வந்து சொன்னாங்க நான் அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்தேன் எனக்கு மூட்டு வலி இதை நான் அடிக்கடி உணவில் டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டு வரேன் கொஞ்சம் தேவைலாம் கால் வலி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க அது மாதிரி நீங்களும் இந்த பொடியை செஞ்சு பார்த்துட்டு ரைஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த பொடியை செஞ்சு பாருங்கள் மெயினாக என்ன பண்ணணும் இதுக்கு நீங்கள் அந்த பிரண்டைய நல்லா சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் அந்த எடுக்கும் போது கையெல்லாம் அரிப்பாக இருந்துச்சுன்னா தேங்காய் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த நரம்புலாம் எடுத்துகிட்டு இது பண்ணலாம் இந்த பிரண்டை சங்கலாம் ஒரு நான் வீடியோ போட்டோம் குழம்பு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் மார்க்கெட்டில் கிராமத்துலேருந்து கொண்டு வந்து விற்கிறாங்க தூதுவலை பிரண்டை சங்கலை எல்லாம் விற்கிறாங்க இது இந்த பொடி வந்து நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு மாதம் ஒரு வாட்டி செஞ்சுக்கலாம் இல்லைனா வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி செஞ்சு வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் வெளியிலே வைக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வாசனையாகவும் வாசனையாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நீங்கள் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ